水不复一世深情。只想回望太匆匆，此生多少情与愁，只愿与你长相守。不变死与心。夫君，你回来了。你怎么在这儿？夫君近来辛苦了，所以长乐特意准备了一些滋补的菜肴，夫君过来用一些吧。殿下，殿下，小人有事禀报，你先吃吧。啊、夫君。娘娘，我最近听说一件事。什么事？李未央已经成为圣上的贴身侍女，她往后和殿下见面的机会可就多了。什么？李未央可真是好本事，李长如这样算计她，她都死不了，还越爬越高了。陛下，头痛又犯了。啊，把香熏浓一点。这凝神香虽有提神醒脑的功效，可是要是用量过多，对身体反而会不利。嗯，这年纪大了，精力大不如前了。依我看啊，这个跟年龄可没有关系，是因为陛下呀。没有注意劳逸结合。劳逸结合。嗯，陛下，跟我来。哎，哎呦，哎，哎呀，丫头啊，你现在是换着法儿来捉弄朕吧？这石子儿硌的朕难受死了。我哪敢捉弄陛下呀？这个法子可不是我想出来的。早在《黄帝内经》里面
，就有关于足部养生的记载，而且这样在石子上走路啊，就像足底按摩一样的效果，可以消除疲劳、缓解疼痛，还可以治疗很多疾病呢。啊？有这么神？不敢欺君。你还有什么不敢的？是真的，我祖母每天都在石子上走路，她的身体可好了，人人都说她可以长命百岁。人说过，过去的事情就不要再提了。是奴婢失言了。朕知道你心中有怨，可是朕可以做的事情都已经做了。朕之前不是已经放了很多粮奴了吗？可是如果不是因为那场战争，根本不可能有这么多粮奴。统一是全天下百姓的心愿。我们大会有足够的实力，结束割据，让天下百姓能够免受征战。从此真正的安居乐业，永享太平，这是朕这辈子最想做的事。北凉的结局，不是因为我们大魏，而是因为这是大一统的趋势。就算不是我大魏，也会是别人。可为什么不能和平相处呢？战争，只会带来无休止的鲜血和仇恨。战国时期，诸侯。各自为政，功法不断。后来秦国统一天下，才给百姓带来和平安稳的生活。分裂才会带来战争，只有大一统才有和平的希望。朕这么多年的戎马生涯，就是为了能够统一天下，给百姓带来真正的和平。对了，嗯，走了一阵子，朕现在确实轻松多了。你刚刚提到的《黄帝内经》，对啊，你把《黄帝内经》抄十遍，朕要检查。啊，回去了。嗯，哎呀。跳的真不错呀！啊，也不知这南安王从哪儿寻来的美人啊！来来来来，喝酒喝酒，喝酒也没用啊！来来来，喝酒啊！喝酒，家人呐！哎呀，好酒好酒，你看我喝的比你醉呀！来来，好兴致，好兴致，喝，又好兴致，来。殿下，有人把军机所的钥匙偷走了，立刻派兵把军机所包围起来。是。另外，搜查王府，看看到底谁进过内院。是。今天什么人进过内院？禀告大人，公主带人来过。带的什么人？呃，这个小人不识，只是那人身穿柔髯服饰。李敏德呢？我怎么睡在这里、啊？公主，公主，公主，进来吧。公主，元烈王子呢？发生什么事儿了吗？府中失窃，丢了很贵重的东西，殿下很生气。那你快去抓贼啊！还站在这里干什么？公主，你还没有告诉我元烈王子呢。刚才他还……哦，他身体不舒服，刚刚走了。
不可能是小偷了，他一直跟我在一起，没有时间偷东西，这点我可以保证。怎么，连本公主的话都不信？属下不敢。去，竟然怀疑李敏德是小偷，真是岂有此理！敏德呢？该不会是回去了吧？一旦这本兵备图落入柔然的手中，我就是出卖大魏的罪人。李未央的命。现在正掌握在王子的手中失了什么？是。中常侍大人，皇上睡着了。或许是今天在花园里走动了一下，皇上已经睡得很好了。姑娘辛苦了。咱家知道姑娘喜欢桃花尿，所以特地叫人送了一些给姑娘。睡前喝一杯也能睡得好些。谢谢大人。姑娘就先回去休息吧，这里就交给咱家了。辛苦大人了。伤势，未央呢？未央怎么样？情势紧急，属下已经没有时间取消毒杀李未央的计划了。什么？混蛋！王子，王子要去哪儿？我绝对不会再让你伤害未央。王子，王子，王子，放开我！现在汉室已过，只怕，只怕李未央已经。就算你现在去了，也是于事无补啊！王子伤势很严重，不如留下来治伤。如果王子有什么三长两短，属下万死难辞其咎。滚开！啊、王子，李御史，这是中常侍大人送来的桃花酿，请您慢用。辛苦公公了。
香的酒啊！我要。敏德，这个时辰你怎么来了？啊，我刚从南安王的宴会中过来。中常侍大人派人给我送来了桃花酿，一打开满屋子香味要不要陪我喝一个？好啊，我先尝尝。嗯、你怎么了？啊，没事，未央。只要你平安幸福就好了。没头没脑，忽然说这些，不舒服啊？没事。好酒。哎，这些酒我也拿走了。不要，我走了。奇奇怪怪的，又跟九公主吵架了。王子，王子，你怎么了？王子，王子，王子，王子你喝的是毒酒。你中毒了，王子！王子，王子，明德，李明德，你怎么了？王子，你不要吓我！李明德，如果非要死一个人，你再敢罢手，那我成全你。王子，你，明德，王子，快服解药，王子。快服解药吧，要不然你会没命的。王子，要我吃解药可以，但是你必须答应我一件事情。只要你服了解药，属下什么都答应你。从今往后，从今往后，再也不要伤害飞扬了。知不知道？知不知道？你答应他，你就答应他，你要看着他死吗？好，属下答应你。从今往后，绝对不会再动李未央一根汗毛。王子，王子，王子，来人，来人呐！王子，王子，快扶王子进去，你去找大夫。是，王子，快点。大夫，我们王子怎么样？王子之前身中箭伤，流血过多，未能及时调理。极度虚弱之时，又感染了剧毒。此时剧毒虽解，但身体已经受到了极大的伤害，甚至很有可能将会成为一个手无缚鸡之力的废人。而这一切，就要看王子的造化了。明德最自豪的就是自己的剑术，他要是知道自己再也不能骑马射箭，公主不要过分悲伤。现在，一切都还未可知，我们王子向来身体健康。意志力坚强，这一次肯定也能挺过去。对，敏德，你一定要好起来，一定。请多谢大夫。哦，有劳统领。大人，不好了，搜遍王子全身都没有发现六阵兵备图，没有吗？照理说，王子应该有充足的时间找不到兵备图，可如今没有找到兵备图，王子又伤成这个样子，如何向可汗交代呀、啊？大人，大人，不好了
，南王派兵将这里包围了。什么？通知所有人，誓死保卫王子。是。是拓跋峻，这个时候你怎么来了？找皇上吗？我是来找你的。我觉得李敏德可能出事了。敏德出事了？什么事？具体什么事我也不清楚，我只知道昨天晚上拓跋玉突然提前结束了他的宴会。刚才我得到消息，拓跋玉带着兵去了李敏德下榻的驿馆。我想，应该不会是闲聊聚会那么简单。难怪敏德昨天晚上来找我的时候，神情很不对劲。当时我还以为他跟九公主闹了矛盾，我应该多问一句的。南王带兵去找他。他不会是要去杀他吧？不会的，李敏德是柔然王子，是贵宾。再大的事，拓跋玉也没有权利处置他。不行，我不放心。你帮我去看一下李敏德好不好？确定一下他到底有没有事。他要是真出事的话……好了好了，别着急，我先去看看。你等我。南王大驾光临，不知有何指教、啊？昨晚王府有贵重物品失窃，只有王子进出过王府内院。本王想问问王子，可有什么线索？对不起，王子病中，不见外客，只是询问几句，不会耽误王子的修养。殿下请回，等王子病好之后再来吧。使臣如此推脱，难道是心虚吗？还是说王子有什么见不得人的地方？那本王更想看个究竟。若是反抗，尽数拿下，所有责任本王自己承担。皇兄若是为了昨晚之事，大可问臣妹就好，因为昨天晚上王子一直和臣妹在一起，不曾有一刻分离。皇妹，连自己女儿家的名誉都不要了吗？竟敢说这种混账话！有些事皇妹不知情，最好不要出头，否则这种事你承担不起的。没有什么是臣妹承担不起的，皇兄如若不信的话，可以与臣妹一起。去父皇面前说个明白。想不到皇妹竟如此维护一个外臣。皇兄见笑了，王子需要静养，如若没事的话，就请回吧。我们走。殿下，分明是原谅王子盗走的钥匙，殿下就这样放过他们？虽然军机所没有任何重要的文书丢失，但若此事被传出去的话，被有心人利用，会对我很不利。今天算他走运，从今天开始盯好这里，绝对不能给他们一丝一毫的机会。是，殿下。总有一天。会带兵踏平柔人。李明德，你醒了，你感觉怎么样？好多了，多谢公主。李明德，我有几个问题想问你。你可以老实回答我吗？公主，请问，敏德不敢欺瞒。你这次回来的目的，是不是为了偷取六阵兵备图？是。你昨天晚上去王府参加宴会，就是为了这个？是。那你说你不舒服，想找个地方休息，其实也是另有目的。是。
，是你把我打昏的吗？是的，公主。公主，对不起。你利用我偷取六阵冰碑图，你将我置于何地？若父皇知晓，若大魏子民知晓，我该怎么办？我自问对你一片真心，换来的竟是这样的结局。公主，公主，对不起，我没有想过要伤害你，是我不好，是我卑鄙。只要你能消气，你打我，骂我。你要了我的命都可以，可是公主，我从没有想过要拿走六阵兵碑图，在最后一刻，我还是放弃了，因为我不想伤害你，我也不想因为我再起刀兵，再伤害更多的百姓。是他们逼你的，对吗？他们利用未央的性命逼你。你没有偷取冰碑图，但是你为了救未央，所以，所以你喝下毒药。原来公主早就知道了。你怎么可以这么傻？你怎么可以对自己这样？你好傻，真的好傻。公主，我不是好好的在这里吗？等我好了，我还要教公主射箭呢。对不对？王子，高阳王殿下来了。公主，我想请你帮个忙。我知道，不要让菊儿知道真相，对吧？他一定是未央派来的。好，我答应你。王子，我听说皇叔大人来过，到底发生什么事？没事，一切都是误会。九公主刚才就在这儿，不信你问她。嗯，没事的。你哭了？没，没有啊，我好好的，我我哭什么呀？王子。这屋里怎么一股药味儿？你不要瞒着我，魏英真的很担心你。俊儿，你这是干什么呀？说了没事就没事，你烦不烦啊？只要姑姑你先出去，有几句话我要单独跟王子聊聊。俊儿，你这是……公主，你先出去吧。没事的，我刚好也想跟殿下单独聊聊。王子这次来大魏，只怕没这么简单吧？两帮之间，哪来的什么简单的出事？你不是也有所防备吗？我原本以为你会将自己当成半个魏人，的确是，所以说我什么都没做。如果殿下想知道这些，还请放心。如此一来，我还能将你当成朋友。殿下，我求你一件事情。什么事？照顾好魏影，不要让他再受苦了。我会尽我所能完成这件事。
怎么样？您都怎么样了？他不是没事吗？会怎么样？我是说，你把他怎么样了？有你跟未央在，我敢拿他怎么样？走了，回去复命了。哎、你照顾好。快走，快走。怎么样？问到了没有？都问清楚了。李敏德他们此次来大卫，兴许还带着刺探和窃密之类的任务，或许因此跟拓跋玉杠上了。窃密？敏德不可能做这种事、啊。没错，他什么都没有做。他此次受伤应该另有缘由，不过还好，没什么事儿。既然他不愿意说，我觉得你也就别问了。他希望能够隐瞒你，你就当这事什么都不知道啊。哎，这是什么？哎呀，这是皇上罚我抄写《皇帝内经》十遍。哎呀，我觉得他是在刁难我。刁难你？我说你这个人真的什么都敢说啊！这不是因为他不在这儿吗？要是他在这儿的话，就算是借我一百个胆儿，我也不敢。哎，有个事儿啊，我一直憋着想问你。你好歹也是异国的公主啊，你小时候都不练字的吗？谁说身为异国公主就必须要练的一手好字啊？有些公主我会的，他们还不会呢。那你就这样，得写到什么时候？哎呀，这还没法应付呢。皇上他说他得检查，要是达不成他的要求，我就得继续抄，抄到他满意为止。想不想让皇上满意啊？当然了，求我吧！我才不呢！我帮你，来。娘娘，蓉儿见过娘娘，是你。我家小姐好久不见娘娘，心中甚是想念。今日得知娘娘进宫，特请娘娘过去一叙。这里环境不错，看来皇上对你腹中的孩子还是挺看重的。那天也不能怪我，换作是你，那天的情况，你也会选择明哲保身吧？长荣当然不会怪姐姐了。那你今天找我来，又是何事啊？长荣今日找姐姐来，是想提醒姐姐，不要太相信高阳王殿下了，因为，他可能什么都知道了。你又有什么阴谋？姐姐太高看我了，如今我等于被软禁在宫中，我还能做什么呢？我纯粹是为姐姐感到不值，不想让姐姐痴心错付。你到底想说什么？如果我没猜错的话，婚后，高阳王殿下对姐姐一定很冷漠，而姐姐也觉得很奇怪。如果他不关心你，为何要娶你呢？其实原因很简单，拓跋俊娶你，只是因为和南安王的一场交易，目的，就是为了救李未央。你胡说什么？他是爱我的，他是爱我的。姐姐还想自欺欺人到什么时候？拓跋俊早就知道你是杀害太子妃的真凶，他对你从来都没有动过真心，他一直在骗你。利用你，他爱的，他想保护的，始终都是李未央，从来就没有改变过。哇
，好漂亮。小的时候为了练字，不知道挨了我父王多少戒尺。我试一下。哎。怎么样？很难看吗？不是一般的难看。来，我教你。哦。别走神。拓跋峻娶你，是因为和南安王的一场交易。他对你从来没有过真心，他一直在骗你，利用你。他爱的、想保护的，始终都是李未央，从来都没有改变。骗我的，不会，娘娘，这三小姐的话，我不能尽信啊。对，对，李成如阴险狡诈，他的话不能尽信。还记得这首曲子吗？记得，以前大小姐每每思念高阳王的时候，就会哼唱这首曲子。世上的女子万千，可相思竟只有一种，别无二致。这一点上，我和李长乐竟是相同。小姐又在思念南安王了。得知我心，失之我命，我深陷其中。再也抽不出身来。蓉儿，有时真为小姐不值。小姐为南安王付出那么多，可是奈何南安王心中只有那个李未央。李未央，我动不得你，却能找到动你的人。咱们走着瞧，接下来一定会非常精彩。大人，里面这是怎么了？今日早朝，高阳王殿下提出要罢免众多杂营护吏署郡县，南王坚决不同意。这不，都吵到御书房来了
，杂音户都是各国俘虏，前者隶属官府，后者隶属军府，民籍在禄，子孙相袭，本就是奴仆一般的存在。为何要将他们并入郡县？这不是把他们当成平民看待了吗？陛下，我朝大灾之后接着大战，正是百废待兴的时刻。杂营户在我大卫的比重日益增大，如果还是按照之前那一般，抱着奴役和压榨的心态，并不能发挥他们最好的作用。战败之福，沦为奴仆，本就理所当然。若是他们不够听话，那是因为我们的鞭子还不够厉害。南安王此言差矣。他们并非牲口，又岂能同等待之？我们必须给他们尊严。既然皇爷爷的心愿是天下统一，那为何不能一视同仁？这才是真正意义的统一。拓跋于暴力好武，拓跋浚却有仁义之心。只有他当上皇帝，百姓才能结束苦难，安居乐业。杂户还不说，特别是银户，若是把他们释放。将来我们要拿什么扩充兵力南征？如今我们连休养生息都来不及，哪有能力南征？十年之内不能再提及此事。统一南北一直是父皇的心愿，我们应该把所有的国策都针对此目标来执行。你说出此话，分明就是收买人心。李未央，你进来吧。皇上叫你了，快去吧。快呀！啊拜见陛下，李未央，朕看你听得入神，你有何意见？陛下是在问我吗？这里除了你叫李未央，还有谁啊？嗯，陛下让我说，我就说。不过我可是有言在先的，如果我说的不合陛下的意，陛下可不能惩罚我。叫你说你就说，别那么多废话。那我就说一个北凉的故事吧。从前有一个老爷。他有一个家丁，不管怎么打骂，他都不愿意干活。老爷就非常生气的对他说：“你作为一个家丁，为什么不好好干活？”这个家丁就说：“我本就是一个小家丁，不管干多少活，都只是一个仆人，我为什么要那么辛苦啊？”后来老爷想了想说：“以后你就勤快一点，所赚到的钱就分你一成，你也可以按照自己的意愿来生活。从此以后呢，这个家丁。”就勤快了很多，他再也不偷懒了，还和老爷一家像亲人一样相处。所以，如果陛下可以采纳高阳王的建议，释放杂营户，这些杂营户一定会像那个家丁一样，非常感激陛下努力的生产劳作，这样我们大魏也会更加繁荣富强。臣也是这个意思。不仅如此，如今杂营户当中有很多牲畜的事端和发生的暴动都是与此有关，只有从根本上解决问题，才能为我们大魏带来安定。说的有道理，陛下。好了，别说了，这件事情就这样定吧。你们都出去吧。是。父皇，儿臣有一事启奏。还有什么事？儿臣心仪未央已久，请父皇赐婚。幸福就是满足。
成一种天赋，不自觉能牵你下。在。